I dag i den videoen her skal jeg snakke om gjennomsnitt. Hva er et gjennomsnitt, og hvordan beregnes gjennomsnittet? Uh, ja, gjennomsnitt det er et sentralmål. sentralmål. Det, er, det er sentralmålet som er mest sentralmål. Det er det sentralmålet som brukes oftest, og som kanskje også er det beste sentralmålet en har. Den sier jo gjerne hva er gjennomsnittet når en skal finne noe som er vanlig, eller som er midt på treet, eller noe sånt. Og som eksempel, fire søsken, 14, 12, 12 og 2 år, altså to tvillinger her. Da. Hva er gjennomsnittsalderen? Og med så lite ut altså så få observasjoner, det er bare fire stykk, så gjør den det enkelt, da legger den sammen, 14 pluss 12 pluss 12 pluss 2, og så deler den på antall unger. Da er det fire unger, og da blir det 14, 26, 38, 40, 40 år delt på 4, og det er lik 10. Så gjennomsnittsalderen til de fire søskene der vil da være 10 år. Ok. Nytt eksempel, der har han et karaktereksempel i side 50 i sine to boka. Der har du de karakterene her, altså der er observasjonene. 3, 5, 4, 1, 3, 4, 2, 3, bla bla bla, og så videre. Det første en gjør, og det gjelder både når det gjelder gjennomsnitt og senere når du ser på median, det er at du sorterer dataen fra minste sort eller omvendt for den slags sort. Det er to enere, den, den, den. Ok, da plasserer du da først i datamengden, så kommer det 1, 2, 3, 4, 5 toer da. Vi får da med en annen farge der, kanskje. Toer da, ja det var 1, 2, 3, 4 og 5. Ok, så 1, 2, 3, 4, 5, og så videre. Så vi sorterer dataen våre. Neste, så har vi de sorterte dataen våre, og så setter vi inn da karakterene. Ja, det er 1, 2, 3, 4. Observasjonsverdiene våre er karakterene. Og karakterene, som vi vet, fra 1 til 6. Og frekvens, hvor mange enere har vi? Jo, det var de to der, så det er to. Hvor mange toere? Det var 1, 2, 3, 4, 5. Det var fem toere. Treere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 er 3 da. 4 da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det var 7 4 da. 5 da. 1, 2, 3, 4 5 da. Og det var 1, 6 da. Og så er det frekvens ganger karakter. 1 ganger 2 som er 2. 2 ganger 5 er 10. 3 ganger 8 er 10. 4, 4 ganger 7 er 28, 5 ganger 4 er 20. Vi kunne jo her i stedet for å ha gjort gang av FMX, så kunne vi jo faktisk ha lagt sammen alle der, men det, det tar lengre tid, så det her er da mer hensiktsmessig, 6 ganger 1 er 6. Og her er det, hvis du legger sammen en del, så er det 27, og legger du sammen f ganger x, så er det 90. Og hva er gjennomsnittskarakteren? Jo, det er jo da summen, summen av det der, en 90, fordi det var, ja, 
Og det her er antallet. Så likedan som i det eksempelet med barna, så er det summen av observasjonene delt på antall. Og her har vi da nyttig gjennomsnittet. Gjennomsnittet siste karakteren er lik nyttig. Del på 27. Og det er da sånn cirka lik, da ser jeg faktisk i boka, 3,33. Så det er gjennomsnittskarakter. Ok, da har vi lært litt om gjennomsnitt. Vi har funnet at gjennomsnitt det er et sentralmål, det er det vanligste sentralmålet vi har, og ofte er det beste. Du beregner gjennomsnitt med å summere sammen observasjonene for søskene, så er det 14 og 12 og 12 og 12 og dividere det på antallet. Dersom du har et større utvalg, så må en sortere datamengden sin, putte inn i en frekvenstabell, og beregne det på samme måte der, for å spare seg med tid. Ok, det var det jeg tenkte å si om gjennomsnitt. I neste video skal jeg snakke om mediana. Takk for meg.